ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം പ്രമിത് ഏവർക്കും നമ്മുടെ നട്ടൺ ബോൾട്ട് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ മൈലേജ് ഡ്രോപ്പും അതേപോലെ പവർ ഡ്രോപ്പും എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ മൈലേജ് ഡ്രോപ്പും പിന്നെ പവർ കുറയുന്നതും പിന്നെ സൈലൻസറിലൂടെ കറുത്ത പോക പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടീൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായ സിലിണ്ടർ ഇടും പിന്നെ ക്രാങ്കും സിലിണ്ടറൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് ക്രാങ്ക് സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് സിലിണ്ടറിഡ് റീകണ്ടീഷനും ഒന്ന് സിലിണ്ടർ ബോറിംഗ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിഡ് റീകണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കാണാത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈക്കിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ ബർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫേസ് മുകൾ ഭാഗം അടിഭാഗം ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചൊരണ്ടി കളയണം ഇതിനുള്ള കരികളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലീഫ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ എയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എയർ കിടക്കുന്നതാണ് എയർ കൂളറാണ് ഈ ലീഫിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ അഴുക്കുകൾ മണ്ണുകളൊക്കെ കളയണം ഈ ഫേസ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കണം അത് ഫേസ് ഔട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ബോർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ഫിറ്റാക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും ഇത് നല്ല ഡീസൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്യണം വാട്ടർ സർവീസിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മണ്ണുകളൊക്കെ നല്ല കളഞ്ഞിട്ട് വേണം വാട്ടർ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഉള്ളിലുള്ള കരികൾ കളികൾ എല്ലാം പോകും നമുക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പഴയ പിസ്റ്റനാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏ ഇട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് പറ്റ ഫ്രീ ആണ് അതായത് നല്ല ലൂസാണ് ഏ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സൈസ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ സൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഓവർ ചെയ്യണം അത് ഫസ്റ്റ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ലൂസായി പോയി റിങ്സ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ലൂസായി പോയി ഇതുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇത്ര ടൈറ്റാ വരിക ഫസ്റ്റ് സൈസാ വരിക ഈ സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം എന്നിട്ട് വേണം അത് ഓണിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ പിസ്റ്റൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഏ ഉഷയുടെ പിസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബോറിംഗ് മെഷീൻ ഈ ബോറിംഗ് മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേ ഒരു ഒരു ഓണിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെഷീനിൽ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ആദ്യം നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മണ്ണോ പൊടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല പൊടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഔട്ടായിട്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നമ്മളിതിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നല്ല അടി മുഖം മുഖൾ ഭാഗം ഒരേമാതിരി സെറ്റാക്കണം ഇന്നലെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഇത് ടൈറ്റാക്കണം ഇത് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് സിലിണ്ടർ നല്ലോണം സിലിണ്ടർ നല്ലോണം പിടിച്ച് ടൈറ്റാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറിച്ചു പോകും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെറ്റാക്കാം ഈ മെഷീനിൽ തന്നെ സെൻറ്റർ മുഗൾ ഭാഗമാണ് സെൻറ്റർ സെറ്റാക്കുക ഈ സെൻറ്റർ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് സെൻറ്റർ സെറ്റാക്കാനുള്ള ടൂളാണിത് സീറോ പോയിൻറ്റിൽ നിർത്തണം സീറോ ഒരു പോയിൻ്റൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും അത് സീറോ സീറോ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തണം കറക്റ്റായിട്ട് ന
ഒരു ടൂളിൽ സെറ്റാക്കാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് സൈസിന് സെറ്റാക്കാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് സൈസല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓടിയതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈസിന് വേണ്ടി സെറ്റാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് സൈസിന് സെറ്റാക്കിയിട്ടും ഇത് രണ്ട് സെറ്റാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം പോയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കട്ട് കഴിയും ഈ സിലിണ്ടർ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അത്രയും സ്പീഡാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിഫ്റ്റ് ആണത് അത് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ സ്പീഡ് ഒന്ന് സ്പീഡ് സ്പീഡാണ് അതിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും മെഷീൻ തിരിയുന്ന സ്പീഡുമാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് മെഷീനിൽ കട്ട് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരികയാണ് കട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിത് ഇനി റഫ്നെസ് പൊക്കിയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യം സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യും അത് വേറൊരു മെഷീനാണ് നമുക്ക് ആ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഉണ്ട നേരത്തെ കട്ടൊക്കെ പോയി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്മൂത്ത് ആയി നല്ല റഫ്നെസ് ഒക്കെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഇതിനേക്കാൾ ഫിനിഷ് ആവും ഇനി പോളിഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓണിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതേമാതിരിത്തെ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പാണ് ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിൽ കറക്കുന്നത് അതായത് ഓണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ വന്ന് മെഷീൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ആണത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണത് ഈ സാധനം അതിലേക്ക് സൂട്ടാക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാക്സിമം വെച്ചാൽ ഒരു പരിമിതി അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അയാളോടത്തിൻ്റെ ഈ ഓണി മെഷീൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ അതിൽ എടുപ്പിക്കുക ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൽ കട്ടിങ് ഓയിൽ ഡീസൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസലാണ് ഡീസലിൽ വന്നിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് റഫ്നെസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല പോളിഷ് ആയി എടുക്കും അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വാട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ബിസ്റ്റൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിൽ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് വാട്ടർ പേപ്പറാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് സൈസ് ആകുന്ന വരെ ഇത് റെഡി സ്റ്റോണിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ സ്റ്റോണിൽ യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റോണിൽ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേകതരം ഡയൽ ഗേജ് ഉണ്ട് ഡയൽ ഗേജിൽ നമ്മൾ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പിസ്റ്റനിൽ ആദ്യം വർണിയറിൽ അളവ് എടുത്തിട്ട് മൈക്രോമീറ്ററിൽ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഡയൽ ഗേജിൽ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യുക പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇനി പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി വാട്ടർ പേപ്പർ അടിച്ചത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ ക്ലിയറൻസ് ഒന്നുകൂടി നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് ഡയമണ്ട് പോളിഷ് ആയിരിക്കും പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് അത് റിങ്സ് ഇട്ടൊക്കെ നോക്കണം ഉണ
പോളിഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കണ്ടോ നാളത്തെ തന്നെ മാറി അടി നല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ മാതിരി ആയിരിക്കുന്നത് റിങ്സിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് നോക്കണം റിങ്സിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് വേണം റിങ്സിന് റിങ്സിൻ്റെ ഓയിൽ ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെക്കാനിക്കിന് കൊടുക്കാൻ എന്നേര ശേഷമാണ് മെക്കാനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റാക്കുക ആ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാറിൻ്റെ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഇഞ്ചൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ബൈക്കിൻ്റെ മൈലേജ് ഡ്രോപ്പും എയർ പൊല്യൂഷനും പവർ ലോസും ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ